。第一个问题是说，呃，台湾人民的国家认同到底在哪里？呃，这个很多报道说，呃，零八年五月以后，也台湾自己认为台湾人的人的比例啊，很多舆论调查是这个曹惠月、这个陈水扁先生执政时期，这到底有什么意义？台湾人的国家意识是已经非常的巩固吗？这个根据这个乌来的教授的一个金币的分析啊、哦，就说台湾人的国家认同很多部分是很容易变，是不是这样？啊，所以这个也应该说这个台湾人民的 national identity。的确在变动，在变化，但是还还是大家在踌躇，我到底是谁？好，我我的感觉是这样。另外一个是这个民主化之后浮现的很很大的问题是说这个这个这个民主体制啊，民主大家选出来的民主政府到底有多大的能耐？有什么？多大的统治能力是一个治理国家的能力有多大？那政党轮替已经发生过两次，呃，那就这个就基本的民主体制，就是、说选举的民主体制来讲，是台湾的民主体制，在外面来看是相当稳定的，或者是相当巩固的，但是台湾也像。很多别的国别的国家哈、哦，是民主体制不一定统治能力很强的。日本也是一样，很多其他国家是，呃，民主自由啦，哦，人权基本人权，获得一些解放啊，但是你选出来的政府的能力不一定很好，哦，搞不好是危险体制的政府，比你统治能力。还要强，还要强，哦，这是这个是复现的一个，可能是一个问题。另外一个是说，这个大概啊、呃，国际的政治、政治经济、经济的那个局势啊，是跟我写前一本这本书的时候，也已经很不一样，很不一样。那、呃、好像是呃，我。写的刚刚才介绍的，呃，中华民国台湾化的出发条件是已经不存在，啊、呃，不是不存在，所以这个，呃，好像是不只是台湾啊、呃，是日本也好，东亚这这一一块也好，这个已经面临的很多，是一些我们站在。什么样的前提？呃，上这个，在国家跟国家跟的互动，或者是国内内部的政治势力跟政治政治势力的这种的互动啊，我们根据的是什么样的前提？相当这个呃，很难厘清这个日，根据什么样的呃条件是很难厘清的一个状态当中啊，呃，所以啊。呃所以刚大概算没有什么结论了，就是说啊，呃，以上这个简单介绍，这个写完那个台湾分裂国家与民主化之后，我继续呃观察台湾政治的走向，然后思考了什么样的问题，啊、呃，想出了这个什么样的解释方法啊，以上我的办法，谢谢。啊，接下来我们请在座三位讲者啊来回应。那么是不是按原来的顺序，请徐万元教授先讲？呃，若林教授的女士把他完成的这本书。以后啊，那么后续的学术研究
，以及所面临的问题提出来啊。这本书我家有两本日文本，三本中文本，因为我常常找不到。我跟林思义不大一样，一中又躺家里，那我每天需要它，所以找不到我就买，买到有一天终于发现买不到。差一点再去引一本。<笑>那我我在读这本书，我刚的第一个角色是引言嘛，啊，第二是但角度就是要先说明它的这个这个基本的架构啊、方法等等。那对若琳教授的刚刚整个的后续的这样的介绍，我我自己是觉得说，还是有一些角度上的。不一样，呃，呃，坐在一个外来的观察者，啊、呃，他比较容易对某些变动啊、呃，那么他可能你可以说很冷静的，呃，也可以比较不那么带感情的。可是，作为一个在地的研究者啊、呃，虽然我们过去我当学生的训练叫做什么？价值中立啊，什么对不对？那好像是必备的前提嘛。可是，当我慢慢的，呃，年纪越来越大，已经都过五十岁，我我自己在回顾的时候，回顾我自己所读的书，我就想到我的另外一些老师，啊、呃，提醒我的，或者让我看到书所提醒我的，就是，呃，这一门人文学科的历史学，我怎么可以？让我的研究主题跟我的生命没有关系，这这是一个很严肃的问题啊！我这样常这样问自己，他应该跟我的生命有关系。那假如是这样，我从这个角度来看刚刚洛林教授提的问题，那我就有一些呃有一些想法哈、啊，这是我想要说的。就中华民国台湾化这样的一个一个课题啊，刚刚罗志正教授讲说。会不会台湾中华人民共和国化？哎、欸，我想这个不大一样。不过有个问题确实指出来一点，就是刚若林教授最后讲的，如果根据这个调查结果，好像认认同台湾的人越来越多，哦，那为什么大家，那那两个字中不到你就丢丢位了？哦，那怎么说啊？头处，好没看，呃。我觉得这是有存在一个问题，台湾人的对台湾国民国家的认同或者台湾的认同是有条件的，有条件啊，就是讲，哎，是不是不要外来的压力，可以不用付出代价？我认同很清楚。好，如果说会面临压力，面对代价，甚至武力威胁的时候。好像认同不大清楚，所以那个你投票的过程中哈、哦，跟你的认同会落差、会分裂，还甚至有利益考量。我还记得那个二零零八年选举，那大家都说，如果选赢的最好，如果选出的股票三万点，我有很多的朋友在那一波里面损失惨重。<笑>那我也算损失到，不过那严林跟他刚若林先讲那个不大一样，跟刚刚讲的也不大一样，是因为我没想到马英九的魅力那么低啊，我挂涨停板没有挂、呃，你听得懂我意思吗？我股票没有玩啊，所以我我我,我受难，但是严林人家是加码，我是早就觉得应该卖掉，可是不晓为什么他魅力没法持续一下，他们不是说那么好吗？那我我以为也会那么好，说赶快卖完，啊，结果没卖完，啊，所以就，哦，这是我老是想，这是一个台湾人在做那个选择那一刹那的分裂，你也可以说人格什么。那若林教授这一本书，让我回到这一本书来，他提出了很重要的问题，跟这个东西是相关的。呃，刚刚若林教授没有提到，我我想让我把它加回来。台湾人为什么认同会这么困难？因为台湾的历史中欠缺国家，欠缺自己国家的想象。至少在一九四五年以前，所以台湾人不是这样修行，高度自治，有没有？那修行结果怎么样？呃
，公然要主张建立一个主权独立国家是非常少。所以这本书在这本书讲到国民党国家。这个很深刻，洛林教授以前印象中提过，他今天没有讲，我帮他把他讲了。因为台湾过去没有国家嘛，第一个开始接触国家是蒋介石带来的国家嘛。你你喜欢你还不喜欢你啊，就是这样子。但是等到我们说我们是不是在选择一个国家的时候，你看台湾人就精神分裂了。那这个精神分裂指的不是一般的台湾人，包括所谓台湾的本土社团，包括台湾的政治精英。都精神分裂